आणि आता पावसाळा सुरू झाल्यानंतर मुंबईत साथीच्या रोगांनी डोकं वर काढलेलं आणि या संदर्भातलं वृत्त आपल्याला पाहायचंय आपण बघूया पावसाळा सुरू झालाय आणि आता मुंबईत साथीच्या रोगांनी डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे एका महिन्याभरात आतापर्यंत लेप्टोचे पाच रुग्ण आढळलेत आणि यापैकी तिघांचा मृत्यू झालाय तर गॅस्ट्रोचे तब्बल सातशे एकोणऐंशी रुग्ण आढळलेत मलाड परिसरात महिलांचा आणि त्याचप्रमाणे कुर्ला गोवंडीमध्ये लेप्टोनं बळी घेतलेला आहे आपण बघतोय साथीच्या रोगांचं प्रमाण सध्या वाढत चाललं असून महिन्याभरातच मलेरियाचे तीनशे छप्पन्न डेंग्यूचे एकवीस आणि लेप्टोचे पाच गॅस्ट्रोचे सातशे एकोणऐंशी आणि कावळीचे चौऱ्याण्णव रुग्ण आढळलेत मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये ही संख्या काहीशी कमी जरी असली तरी देखील या आजारांच्या रुग्णांमध्ये तेवढ्याच प्रमाणात वाढ होताना दिसते आपण बघतोय का सध्या पावसाळा सुरू झालेला आहे आणि मुंबईत साथीच्या रोगांनी जे डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे गेल्या महिनाभरामध्ये लेप्टोचे पाच रुग्ण मुंबईत आढळलेले आहेत आणि यापैकी तिघांचा मृत्यू झालाय गॅस्ट्रोचे तब्बल सातशे एकोणऐंशी रुग्ण आढळलेले आहेत मलाड परिसरामध्ये महिलांचा त्याचप्रमाणे कुर्ला गोवंडीमध्ये लेप्टोनं बळी घेतलेला आहे साथीच्या रोगांचं प्रमाण सध्या वाढत चाललं असून महिन्याभरात मलेरियाचे तीनशे छप्पन्न डेंग्यूचे एकवीस लेप्टोचे पाच आणि गॅस्ट्रोचे सातशे एकोणऐंशी त्याचप्रमाणे कावीचे चौऱ्याण्णव रुग्ण आढळले आणि या संदर्भात बातचीत करण्यासाठी सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलचे अधीक्षक डॉक्टर मधुकर गायकवाड माझ्यासोबत आहेत सर आपल्या या कार्यक्रमामध्ये स्वागत एकंदरीत लेप्टो हा आता आजार सध्या मुंबईमध्ये डोकं वर काढतोय आणि या हा आजार सध्या कसा पसरतोय या संदर्भात काय सांगाल नक्कीच पावसाळा असल्यामुळे पावसाळ्यामधले बरेच साथीचे आजार हे पसरत असतात त्याच्यामध्ये लेप्टोज हा आजार नाही पावसाळ्यामध्ये जसे मलेरिया आहे डेंगू आहे गॅस्ट्रोइंटायटिस आहे आणि चिकनगुन्या आहेत आणि बरेचसे सर्दी खोकला जे काही व्हायरल फ्युअर असतात हे व्हायरल फ्युअर आणि सगळे हे आजार हे मुख्यतः आपल्या पावसाळ्यामध्ये जास्त होतात लेप्टोज पॅरिसेस हा आजार मुख्यतः आपण ज्यावेळेस पाणी थांबलेले असेल किंवा आपण पायामध्ये चप्पल न घालता किंवा बूट न घालता आपण ज्या पावसातून चालत असतो त्यावेळेस पाण्यामध्ये ज्यामध्ये उंदराचे ते लघवी आणि किंवा विस्टा जे असते ते त्याच्यातून हा आजार स्पायरोच्युट द्वारे हा लेप्टोस्पायरेसिस हा आजार मुख्यतः पावसाळ्यात होत असतो कारण का बाहेर जाताना हा स्पायरोच्युट आपल्या शरीरामध्ये ज्यावेळेस प्रवेश करतो त्यावेळेस आपल्याला त्याच्यामुळे बऱ्याच आजार होऊ शकण्या शक्यता जसं की शरीर त्याच्यामुळे फ्युअर ताप आहे ताप अजून थंडी वगैरे घेतात त्याच्यात आणि बॉडी पेन असतं मोस्टली मसल पेन वगैरे आहे आणि जर जास्त सिव्हियर जर कंडिशन जर झाले लेप्टोमध्ये त्याच्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये त्याचा लेवर इफेक्ट होतो आणि त्याच्यानंतर कावीड सुद्धा त्याच्याने होत असत आणि एक्स्ट्रीम कंडिशन मध्ये आपण जर लवकर ट्रीटमेंट नाही जर घेतली तर त्याचा परिणाम नक्कीच आपल्या किडनीवर होतो आणि नंतर पेशंट किडनी आणि लिव्हर वर त्याचा इफेक्ट होऊन पेशंट गजवण्याची शक्यता जास्त असते त्याच्यामध्ये नक्कीच डॉक्टर एकंदरीत या आजाराची जी सुरुवातीची लक्षणं आहेत म्हणजे हा आजार झाला हे नेमकं कसं ओळखायचं पावसाळ्यामधले जे साथीचे जे आजार आहेत सध्या किंवा मलेरिया आहे डेंगू आणि लेप्टोस्पायरेसिस हा सगळ्यामध्ये ताप होऊन थंडी वाजून ताप वगैरे जास्त येत असते पण लेप्टोस्पायरेसिस मध्ये हा आपल्या की मसल पेन्स असतात हे जास्त मुख्यतः असतं आणि विकनेस आणि मोस्टली जनरलाइज बॉडी पेन आणि त्याच्यानंतर आपली कावीळ वगैरे म्हणे किंवा डोळे आपले पिवळसर दिसतात आणि अजून जास्त झालं तर आपली लघवी वगैरे पिवळी पिवळसर होत असते आणि जर सिव्हिरिटी जर वाढली त्याचा लिव्हर जास्त परिणाम झाला तर आपला अंग सुद्धा पिवळसर दिसत त्यामुळे हे ह्या लक्षणं जर वाटत असेल किंवा बऱ्याच वेळेस मलेरिया आहे का लेप्टो आहे डेंगू आहे याच्यामध्ये रुग्णाला स्वतःला डायग्नोसिस करता येत नाही तर त्यामुळे अशा जर आजारात किंवा लक्ष जर वाटत असेल पावसाळ्यात तर नक्की तो आपल्या डॉक्टराकडे जाऊन डॉक्टरांना दाखवल्यानंतर डॉक्टर त्यांच्यावर अडवाईज टेस्ट वगैरे केल्यानंतर त्याचे साईन्स ऑफ सिम्टम्स बघून हा नेपका मलेरिया आहे लेप्टो आहे डेंगू आहे त्याचा आपण डायग्नोसिस करून त्याचे मुख्य जे झाल्यानंतर डायग्नोसिस आपण त्याच्यावर त्याच्या योग्य प्रकारे त्याच्यावर आपण ट्रीटमेंट करू शकतो 
नक्कीच जसे डॉक्टर आता आपण चर्चा केली सगळ्यामध्ये थोडेसे फार सिम्टम्स हे सारखेच असतात नक्कीच आता आपण जशी चर्चा केली लेप्टो बद्दल तशीच मलेरियावरती असं होतं का अनेकदा मलेरिया आजार झाल्यानंतर लोक त्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष करतात आणि नंतर अचानक लास्ट स्टेजला जाऊन मलेरिया पोहोचतो या संदर्भात काय सांगाल मलेरियामध्ये सुद्धा सुरुवातीला थंडी वाजून ताप येत असत त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये सुद्धा बॉडी पेन होता आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा कावी होण्याची जास्त शक्यता असतात आणि थंडी वाजून ताप आल्यानंतर आपण रिझ्युमटी ट्रीटमेंट किंवा जर डायग्नोसिस हे झाल्यानंतर किंवा हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर त्याचे मलेरियाचे टेस्ट असतात कारण का मलेरियाचे सुद्धा चार प्रकार आहेत प्लाझमोडियम व्हायक्स प्लाझमोडियम मलेरी ओएल आणि व्हायवॅक्स आणि काही व्हायवॅक्स जे असतात की दर सहा महिन्याने त्याचा रिलॅक्स होऊ शकतो तर जर मलेरिया जर आपल्याला जर थंडी वाजून ताप येत असेल किंवा मलेरियासारखं वाटायचं किंवा अगोदर जर मलेरिया झालेला असा असेल कधी तर अशा वेळेस नक्कीच आपण लवकरात लवकर आपल्या डॉक्टरांना दाखवून त्याच्यावर योग्य प्रकारे उपचार घ्यायला पाहिजे कारण याचा जर आपण ट्रीटमेंट जर नाही लवकर घेतली तर त्याचा परिणाम आपल्या लिव्हर किडनी आणि पूर्ण आपल्या रक्त शरीरातली आहे त्याच्यामध्ये आरबीसीज आहेत डब्ल्यू बीसीज आहेत किंवा प्लेटलेट्स वगैरे आहेत कारण याच्यावर परिणाम होतात आणि हे सगळे कमी होऊ शकतात ज्यावर आपल्या शरीरात रक्तपेशी वगैरे कमी होतात किंवा किडनीवर परिणाम होतो किंवा लिव्हरवर जास्त परिणाम होतो अशा सिव्हर स्टेज पर्यंत जाण्यापेक्षा अगोदर अर्ली स्टेज मध्ये जर आपण डायग्नोसिस करून त्याच्यावर एक जे ट्रीटमेंट घेतलं तर आपण त्या रुग्ण दगावण्यापासून आपण ह्या गोष्टींना आपण वाचू शकतो शक्यतो शक्यतो ज्यावेळेस कोणताही आजार तापल्यानंतर घरी न करता लवकरात लवकर डॉक्टरांना दाखवायलाच पाहिजे नक्कीच डॉक्टर मधुकर गायकवाड हे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलचे अधीक्षक माझ्यासोबत आहेत आणि यांच्याशी आपल्याला अजून देखील बातचीत करायची आहे परंतु कार्यक्रमात वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची पाहिलं का आता पावसाळा तोंडावरती आलेला आहे आणि पावसाळा सध्या सुरू झालेला आहे आणि यातून अनेक आजार हे सध्या डोकं वर काढतात आणि या संदर्भातच आपण चर्चा करतोय आणि माझ्यासोबत आहेत सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलचे अधीक्षक डॉक्टर मधुकर गायकवाड सरांशी मी पुन्हा एकदा बातचीत करायला सुरुवात करते डॉक्टर मला या संदर्भात काय सांगाल की आपण आता चर्चा केली का लेप्टो त्याचप्रमाणे मलेरिया हे झाल्यानंतर आपण काय काळजी किंवा त्याची लक्षणांबद्दल आपण आता चर्चा केली परंतु हे होऊ नये म्हणून पूर्वतयारी काय करावी असं तुम्हाला वाटतं डॉक्टर हे आजार होऊ नये म्हणून आपण शक्यतो आपल्या घरात आणि घराच्या बाहेर जे परिसर म्हणतो हे स्वच्छता राखणं खूप महत्वाचं असतं कारण का घरामध्ये याच्या बरेच जे हे मुख्यतः आजार आहेत हे डासापासून होतात मलेरिया आणि डेंगू जे आहे मुख्यतः डासापासून झालेले असते अशा डासाची उत्पत्ती आपल्या घरातही होत असते आणि घराच्या बाहेर सुद्धा होत असते आपल्या घरामध्ये आपण बघतो की फ्लॉवर पॉस असतील किंवा रेफ्रिजरेटर असतील फ्रीज असतील तर जिथं पाणी साचलेलं असतं तिथं घरामध्ये जास्त होण्याची शक्यता असते आणि बाहेर आपला जो आजूबाजूचा परिसर आहे जिथे की पाणी साचलेलं असतं किंवा आपल्या बाजूबाजूला बरेच खड्डे असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा बरेच वेळेस पाणी साचलेलं असतं किंवा कोणते हे माठ असेल किंवा कोणते पत्रे असतील जिथे की पाणी साचलेलं असतं अशा ठिकाणी हे डासांची उत्पत्ती जास्त होण्याची शक्यता असते तर असे जे आजूबाजूचे परिसर आहेत हे स्वच्छ ठेवू नये आणि आपल्या घरातले जे जिथे जास्त दिवस पाणी आहे त्याच्यामध्ये जे डास होण्याची शक्यता जास्त असते तर असे पाणी वगैरे आपण काढून टाकायला पाहिजे आणि घरातलं सुद्धा स्वच्छता आणि आजूबाजूची स्वच्छता त्याच्यानंतर आपल्या स्वतःच्या शरीराची सुद्धा स्वच्छता खूप महत्वाची असते किंवा आपल्या शरीराची निगा राखणे म्हणतो आपण की पावसाळ्यामध्ये ज्यावेळेस आपण बाहेर वगैरे फिरून येतो त्यावेळेस आपले कपडे वगैरे ओले होतात तर अशा वेळेस आपले कपडे वगैरे लवकर बदलणे किंवा फिर कोरडे कपडे घालणे त्याच्यामुळे स्किन इन्फेक्शन होण्याचे जास्त चान्सेस असतात त्यामुळे ह्या गोष्टी ज्या आहेत आणि लेप्टो आपण ज्यावेळेस बाहेर जात असतो की पायाने किंवा रिकामी पायाने न जाता किंवा आपल्या पायावर किंवा हातावर किंवा जर जखम असेल तर लवकरात लवकर डॉक्टरांना दाखवून घेऊन त्याला अँटीबायोटिक्स ऑइनमेंट्स लावायला पाहिजे आणि आपले पाय हे पूर्णतः झाकायला पाहिजे जसे काय गो गमबोट्स वगैरे असतात ते पूर्ण आपल्या पायाला झाकलं जातं जिथे की आपण पाणी जिथं साचलेलं असतं असं पाण्यातून जायला वगैरे टाळायला पाहिजे शक्यतो गान पाणी जिथे असतात जिथे की असे उंदीर वगैरे की मरून पडलेले असतात की आता उंदरामुळे हा शक्यता लेप्टोस्पायरेसिस होतो आणि डासामुळे हे दुसरे जे आजार आहेत होण्याची शक्यता असते आणि आपण ज्यावेळेस बाहेर जातो त्यावेळेस बाहेरचं खाणं वगैरे टाळायला पाहिजे किंवा बाहेरचं शक्यतो पाणी वगैरे टाळायला पाहिजे कारण त्याच्यामुळे सुद्धा गॅस्ट्रोइंटायटिस सारखे आजार होऊ शकतात 
आणि जास्त भिजल्यानंतर पावसामुळे सुद्धा जे वाढेल फिवर्स आहेत जसं की सर्दी खोकला आहे किंवा डोकेदुखी आहे हे सुद्धा आजार होतात त्यामुळे शक्यतो पावसातील बाहेर खाणे टाळणे आपल्या घरातले आणि घराबाहेरच्या परिसराची स्वच्छता आणि स्वतःच्या शरीराची स्वच्छता ठेवणं हे खूप महत्वाचं असतं आणि घरामध्ये जे लहान मुलं असतात किंवा आपले आई वडील किंवा असे जास्त साठ वर्षापेक्षा जास्त असे आपल्या घरातले हे असतात आई वडील वगैरे अशा लोकांची सुद्धा काळजी घेणं खूप महत्वाचे असतं कारण काय अशा लोकांना सुद्धा खूप आजार हे लवकर होण्याचे जास्त चान्सेस असतात शक्यतो हे सगळ्या गोष्टीचा काळजी आणि स्वच्छता हे खूप महत्वाचे आहे की ह्या आजारापासून आपण दूर राहू शकतो नक्कीच या सगळ्या आजारांबद्दल आपल्याला अजून देखील चर्चा करायची परंतु कार्यक्रमात वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची पावसाळा म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात ते म्हणजे वेगवेगळे आजार आणि हे आजारच सध्या डोकं वर काढतात गेल्याच महिनाभरामध्ये आता गॅस्ट्रोस आहे जवळपास सातशे एकोणऐंशी हे जवळपास रुग्ण आढळलेले आहेत आणि या संदर्भात आपण आता चर्चा करणार आहोत माझ्यासोबत आहेत सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलचे अधीक्षक डॉक्टर मधुकर गायकवाड सर आताच मी म्हटलं जसं का गॅस्ट्रोस आहे गेल्या महिनाभरामध्ये सातशे एकोणऐंशी रुग्ण आढळलेले आहेत तर गॅस्ट्रो आणि कावी हे तर पाण्यापासून जास्त करून फैलावला जातो हा आजार तर या संदर्भात काय सांगाल अधिक माहिती डॉक्टर माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय आपण बघतोय एका महिनाभरात गॅस्ट्रोचे तब्बल सातशे एकोणऐंशी रुग्ण आढळलेले आहेत आणि पावसाळा सुरू झाल्यानंतर मुंबईत आता साथीच्या रोगांनी डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे एका महिनाभरात आतापर्यंत लेप्टोचे पाच रुग्ण आढळले असून त्यातील तिघांचा मृत्यू झालाय तर गॅस्ट्रोचे तब्बल सातशे एकोणऐंशी रुग्ण आढळले आणि मलाड परिसरामध्ये त्याचप्रमाणे कुर्ला गोवंडीमध्ये लेप्टोने महिलांचा बळी घेतलेला आहे आपण बघतोय या आजाराची कारण पावसाच्या साठलेल्या पाण्यामध्ये उंदीर कुत्रा अशा प्राण्यांचं मलमूत्र मिसळल्याने संसर्ग होण्याची शक्यता असते त्याचप्रमाणे पावसाच्या साठलेल्या पाण्यात सांडपाणी आणि घाण मिसळलेल्या दूषित पाण्याशी जखमांचा संपर्क आल्यास शरीरामध्ये जंतुसंसर्ग होऊ शकतो घराच्या आजूबाजूचा परिसर तुम्ही आता स्वच्छ ठेवणं गरजेचं आहे आपण बघतोय का प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी आपण या गोष्टींची काळजी घेणं गरजेचं आहे त्याचप्रमाणे बाहेरचं पाणी पिणं हे शक्यतो टाळावं त्याचप्रमाणे उघड्यावरचे अन्नपदार्थ हे कुणी खाऊ नयेत घरातलं अन्न हे शक्यतो झाकून ठेवावं कारण पावसाळ्यामध्ये माशांचा प्रादुर्भाव देखील मोठ्या प्रमाणावरती वाढतो उघड्या पायाने पावसाच्या पाण्यात जाणं हे शक्यतो टाळावं आणि या सगळ्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी माझ्यासोबत जोडले गेलेले आहेत सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलचे अधीक्षक डॉक्टर मधुकर गायकवाड सर आपण मग अशी चर्चा करत होतो गॅस्ट्रोबद्दल का गेल्या महिनाभरात आता गॅस्ट्रोने सातशे एकोणऐंशी जणांचे एकोणऐंशी रुग्ण हे सध्या आढळलेले आहेत तर या संदर्भात काय सांगाल गॅस्ट्रो आणि कावे हे शक्यतो पाण्याने पसरले जातो रोग या संदर्भात काय अधिक माहिती सांगाल हॅलो हा सर बोला हॅलो माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतो डॉक्टर आवाज येत ना तुम्हाला माझा आवाज येतोय हॅलो हा बोला हा एक आपण आता चर्चा करत होतो गॅस्ट्रो आणि कावी बद्दल तर एकंदरीत गॅस्ट्रो आणि कावी हे पाण्यापासून पसरलेले आजार आहेत तर या संदर्भात काय अधिक माहिती सांगाल गॅस्ट्रो आणि मलेरिया डेंगू जे आहेत मग ते तर आपले जे पाणी वगैरे आपण जास्त बाहेरचं हॉटेलमध्ये खातो किंवा बाहेरचे पदार्थ वगैरे जे खाल्ले जातात की आपण जे काही कॉन्टामिनेटेड वॉटर असतात तर असे बाहेरचे अन्न आणि पाणी याच्याद्वारे आपल्याला बरेच हे गॅस्ट्रोइंटायटिस होतात त्याच्यामुळे हे 